Hi guys! Welcome back to another vlog. And naisip kong buksan ulit yung camera to vlog kasi may balak akong gawin. Um, medyo nabobore na kasi ako sa buko. Ayan na yung state ng hair ko ngayon. Green na siya. And nabobore na ako ng konti. And gusto kong mag-change ng color but ayoko naman na ipatong lang siya kasi alam kong hindi siya tatada because it is something different. Um, so, ang bala ko is mag-bleach wash. Bleach wash sana. But, iniisip ko masyadong harsh yung bleach. Tapos, may napanood ako and gusto ko siyang itry. And, gusto kong ipakita sa inyo yung experiment ko kung mag-feel ba to or hindi. So, I will do a sort of bleach wash but without the bleach. Okay. So, yun. Papakita ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko. Disclaimer lang pala, hindi ako professional by any means. Um, gusto ko lang itake yung risk and i-try but I am not um, saying na i-try nyo din. Gusto ko lang i-try kasi inyo magiging effect tapos nasa sa inyo if you will follow or not but I'm not encouraging you to do so kasi nga um, hindi ko din naman masasabi kung ano ba yung magiging effect nun sa hair. So, i-share ko na lang sa inyo kung ano yung magiging experience ko, kung ano effective ba siya or fail ba siya, tapos kung ano yung magiging condition ng hair ko after. So, yun lang. So, bali yan guys, nagpalit muna ako ng pambahay na pwede nang mastainan. Tapos, naglagay ako ng tissue dito kasi may rashes ako sa batok. So, ayoko matamaan. So, ang una muna natin gagawin is magsa-strand test tayo. Pagka okay sa strand test, itutuloy-tuloy ko na siya. Pero pag hindi, ititigil na natin siya. So, of course guys, huwag natin kakalimutan yung ating gloves. Wala kasi ako ng rubber gloves. So, itong disposable na plastic gloves na lang kasi marami kami nito dito. So, sorry kung maingay ha kasi mainit eh. Hindi ko kaya pag walang electric fan. And, kakatapos lang ng malakas na ulan. Um, naisip ko lang gawin ngayon since Friday. Meron na akong 2 days na pahinga sa buhok bago ko uli siya um, galawin. Kasi nga sabi ko sa inyo, I'm planning to change again my color. And, ayun. Hindi naman ako sa board pero... Yung gagawin ko kasi na iba, medyo natapos ko na. Tapos, alam mo na, parang alam mo may mga times minsan na nabawala ka sa mood gumawa ng work. So, kailangan mo muna gumawa ng ibang bagay. Kasi, pag pinilit ko yung sarili ko, ang bagal ko lang eh. Pero pagka kasi, nasa mood akong gumawa sa work, mabilis lang akong gumawa. So, ayun. Hindi ko muna siya pinipilit. At pumasok na ito. Ay, sumagad. Oh, yeah. So, let's start. So, ito yung mixture. Um, sabi dun sa panahad ko, parang egg white consistency. So, parang egg white na siya. Hindi ko mapakita kasi ito tapon. Basta napakita ko naman na kanina. So, yun. Maganda na lang din siguro kayo ng towel sa ilalim kasi feeling ko magdidrip siya. So, maganda. Ayan. Okay. So, let us start. Strand test lang muna tayo. nangyari ba? Tingin lang ako sa salamin guys ah. Basta makita eh. Tapos we'll just leave it uh, in sabi sa iba 25 minutes pero ako siguro every 5 minutes check ko nang i-check para hindi siya ma-overwork. Para ma-check din baka mamaya malawag sa pala yung buko eh. Pero kung ano, ano to, mag-work to, sobrang magandang alternative yung baking soda. Kung 
mag-work. Kasi at least less harsh siya sa ating hair. Unlike bleach. So, ayan. Na-dilute ko na siya. So, ayan lang muna. Ang bango. Amoy. Amoy shampoo na sunset na nilagay ko. Tsaka amoy ng joy na antibac. So, ikot ko lang siya. Tapos, let's leave it here for 5 minutes. Then, let's check. Ito na siya, guys. After 5 minutes pa lang yan na halos nawawala, hindi halos nawawala, nawala na yung green. Makikita nyo yung brown na ulit. Ang bilis, 5 minutes pa lang yan. Nawala na agad yung kulay. So, let's just leave for another 5 minutes. Tignan natin kung ano mangyayari. Basta ang maximum na nakita ko is 25 minutes. Beyond 25 minutes, pandawan mo na. Kasi syempre, um, of course, delikado sa hair. Hindi natin masasabi kasi nga DIY siya. So, watch out with your hair. Another 5 minutes. So, here is the 10 minute mark, guys. Kung makikita nyo, kasi una kong kinulay, di ba pink? So, lumabas na siya. Pero wala na akong nakikita ang green talaga. So, yung pink na lang yung natitira. So, uh, siguro, ikompleto na natin yung 25 minutes. Tapos, tsaka natin i-rinse and then gets checked. So, ito na siya guys, after ng 25 minutes. So, nawala na talaga lahat ng kulay. Actually, ang natitira na lang ayan, yung pink na stubborn na yan. Pero feeling ko ilang ligo ko lang mawawala na rin yan. So, okay naman. Um, of course, hindi ganun ka dulas yung hair. Kasi syempre, ano yun eh. Um, dishwashing liquid, tapos shampoo. Talaga naman. Pero at least hindi siya kasing sobrang dry pag bleach yung ginamit. So if you're planning to do bleach uh, to change your color, like for example, ako kasi bala ko mag-bleach ulit dito, tapos maglalagay ako ng panibagong kulay, um, mas okay siguro na i-bleach wash nyo muna kaysa patungan nyo ng bagong kulay or bagong bleach yung may kulay na buhok. Alam nyo yun, um, it doesn't make any sense. So, Tanggalin muna, ayusin muna uli yung base natin. Tapos, tsaka natin papalitan. So, ako, um, hindi ko naman siya papalitan agad-agad. Um, siguro after this, mga 2 to 3 days siguro, mag-bleach ako dito. Tatouch up ko to. Tapos, titignan ko kung madadamay ko to. Tapos, tignan natin from there kung magsisecond bleach pa ako or hindi. Pero, for sure, next week na ako magkukulay. Para at least... Alam niyo may time mag-recover yung hair ko. Pero di ba, sobrang effective niya sa pagtanggal ng kulay from this to this. From green to this. In just 25 minutes. So, siguro kung binabad ko pa siguro ng konti ito, baka natanggal na talaga yung pink. Pero okay lang. So, at least, na strand test natin. Wala naman nangyari sa hair ko. Hindi naman nasira. So, siguro itutuloy ko na. And I will be back. So, ayan, pinartation ko na yung hair ko. Parang ako si Chundi. Kung kilala nyo pa si Chundi, no? So, iiwasan na natin to kasi nalagyan na natin siya. So, nasa start ako sa ilalim all the way up. And then, um, ayun. So, ibabalik ko na siya. Again, ha, hindi ko to nire-recommend. Um, it is a guess that you need to take if you want to, but I'm not encouraging you to do so. Since hair ko naman to and I know na uh, healthy yung hair ko, so I did go for it. Wala namang mawala ay kasi nag na naman ako tapos malayo pa siya sa aking roots. So, okay lang para sa akin. Tsaka hair ko naman to. So, nasa sa inyo na kung susubukan nyo sa bahay o hindi. But, for me so far, so good. Mabango naman siya eh. And walang, ano, walang update or what. Wala man ako nakita ang bumubula sa buhok ko. So, be generous na kasi matipid siya, guys. Yung, yung ingredients nasa bahay lang. Kaya sa after may natira akong 9% oxidizing solution. So, I did go for it na talaga. Nasa inyo naman. <laughs> Ayaw masabi. So, yun. Uh, ayoko nang gawin yung ginawa ko nung nakaraan na nag-bleach ako kasi parang 1 to 2 days lang ata yung rest nun so ako gusto ko na paunti-unti so bala ko next week na talaga magkulay na mag-change ng kulay and um, ang bala ko kasi guys di ba nakaraan yung pinakukulay ko ng buhok is um, 
semi-permanent um, dye. Yung mga color treatments lang ganun. Pero kita nyo naman, eh, yung tagal din naman sa akin, diba? Wala namang masama. Pero kasi, yung gusto kong kulay, feeling ko ma-achieve ko siya pag hair dye. So, hair dye talaga yung gagamitin ko sa next na kulay session ko. nagpapakita niya ang aking eye bags kasi ito talaga ang realidad but okay kita ko naman na siya eh, pero hindi ko alam kung gano'n siya kung ano yung mga natanggal niya kasi hindi naman din gano'ng kaliwanag sa CR namin so oh. and then and then <laughs> so ayan siya nabasa pa so ito talaga yung, yung kulay ng hair ko nung nag-bleach ako. Dalawang bleach lang ginawa ko. So, hindi talaga siya ganun na nag-light. And, ang napansin ko is, yung pink talaga stubborn. Pero, sabi kasi ni Brad Mondo, yung mga red tones talaga yung medyo mahirap talagang tanggalin sa buhok. So, yun. Pero, feeling ko naman after mga ilang wash, siguro, or pagka nadapuan din to ng isang pasadang bleach, magla-light naman na din yan. But, the rest, wala na akong nakikita ang green. So, siguro mag-check in ako bukas na lang. Kasi tinatamad na ako mag-blower and all. Tsaka ayoko mo nang ano yung tanang init. I-check in ako bukas para makita nyo na ang dry. Kung ano na yung itsura ng buko. Ano yung condition. Hindi ko rin siya i-blower ngayon. Air dry lang. And, yeah. So, eh, pag-gabi na rin. So, bukas na lang ako mag-check in sa inyo. Hey guys, this is the next day. So, pasensya na nag-ayos ako ngayon kasi may meeting ako mamaya. And, hindi ko pa ginalaw yung buho ko. Ayan, nakangat siya. And, iba yung dating ng contact lens ko ngayon. No? Kasi, uh, bumili ako ng bagong contact lens. Kasi nga, um, yung ginagamit kong contact lens is expired na. Tsaka, hindi ko na yun grado. ba diba nga, uh, may vlog ako na nagpabago ko ng salamin. So, tumaas yung astigmatism ko. So, nagbago din yung grade ko. So, kumuha ko ng contact lens na fit dun sa grade ko. Okay. So, reveal na natin. And, sasabihin ko sa inyo yung mga thoughts ko uh, dun sa ginawa ko yesterday. So, ito na siya. Tanso ka, girl. <laughs> so, ayan. So, kung mapapansin ninyo, okay naman ni eh. Okay naman. Pero, ang isa sa napansin ko talaga na difference, isa talaga sa napansin kong difference is napakatagal niyang tumuyo. Nawan ko ba? Napakatagal niyang tumuyo talaga. Wait. So, dito na lang kayo kasi ang init. Uh, pasensya na lang sa lighting. Nilagay ko na kayo sa tripod. Tapos, nilagay ko kayo sa mesa. Sa maliit kong mesa. And, ayun na nga. Ang sinasabi ko, ang tagal niyang tumuyo, Um, di ko alam kung gano'n ko siya katagal pinatuyo nung basa siya okay naman, malambot um, sa psukulayin, gano'n tapos nung tumutuyo na siya, dun ko nararamdaman na parang meron pa ba tong baking soda or what, pero chinecheck ko yung hair ko wala naman eh, wala naman eh. siguro yun talaga yung effect niya but pag, pag tinignan ko siya malapitan, yung strands niya hindi siya dry pero alam mo parang feeling na ang kapal ng hair mo So, for today, ang agenda ko is after nung work ko, after nung gagawin ko sa work, um, of course, madiligo ako. Ibababad ko siya sa keratin protein for an hour para kahit pa paano is, ano naman, to give love with my hair naman. And papahinga ko siya, siguro mga ilang araw. Tapos, tsaka ako na gagawin yung binabala kong change sa aking buhok. But, hindi naman siya sobrang nag-dry out. Feeling ko lang, hindi ko siya masyadong na-wash. So, siguro kayo guys, kung balak yung iris na gawin din to, um, I suggest na 3 to 4 washes. 3 to 4 washes talaga. Para hindi nyo maramdaman yung parang gitinis na parang may baking soda kahit wala naman. Sa akin, okay naman siya. It gets the job done. Kasi, ang gusto ko lang naman talaga is matanggal yung color green. Yung bumalik kung ano yung kulay nung na-bleach ko. Para nga, 
may ayos ko siya para malay flat at ng maayos para dun sa susunod na color na binabalak natin. So, if I were to recommend it, um, hindi ko masabi. Hindi naman sa akin dahil hindi ko siya gusto. Pero kasi, hindi naman ito yung normal way talaga in doing your bleach wash. Alam niyo parang DIY lang siya na na-try tas gumana. So, I don't know if gagana to sa iba. Kasi ang book natin guys, iba-iba yan. So, pwedeng kumukay sa akin. Tapos, iba yung maging effect sa inyo. Uh, baka magkaroon pa kayo ng allergic reaction. So, I don't know. Pero, kung makikita nyo naman sa akin, gumana siya as pang tanggal talaga ng um, color. Happy naman ako and I hope na meron kayong natutunan sa aking DIY. Uh, I'm not the first one to do this one on YouTube. Nakita ko lang din siya and I try myself na gawin ito. I took the risk and of course, syempre pag nag-take naman tayo ng risk, tayo naman yung mga ka uh, experience ng consequence. So, if you na-enjoy nyo itong video na ito, uh, please do not forget to comment down below kung mayroon kayong mga comments, suggestions, or any contents, or any questions that you want to ask me or tell me. Um, don't forget to like, and of course, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. Thank you sa pagsama ulit sa akin, and this has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye!